करेंगे कि इंडक्टर्स किसको कहा जाता है और ये क्या है और इसके यूनिट क्या है क्या ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैयर किया जा सकता है और अगर हम मैयर कर सकते हैं तो इसके यूनिट कौन कौन से होंगे और अगर इसको कोई मैथमेटिकल फॉर्म है तो वो कैसी है आज के लेक्चर के अंदर हम ये सारा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टू पी एच वाई फोर जीरो टू बी एस फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर इवनिंग एंड स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन so in the last lectures we have talked about a uh, complete chapter which was discussed uh, which were uh, in which chapter we will we have discussed about the magnetic properties of the material and uh, we start with this concept as magnetic flux and gauss's law फिर हमने गॉजिस लॉ की इंटेग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म को सीखा था फिर हमने ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिज्म जनरेट कहाँ से होता है तो इसके लिए हमने फिर अटोमिक व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी एंड देन वी स्टडी डैड एक्चुअली तौर पर किसी भी आइटम के डाइपोल मैगनेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से जो है मैगनेटिज्म रेंज और ये ट होता है और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो है इसके अंदर एक बुनियादी किरदार अदा करता है और हमने फिर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को पढ़ा था एंड वी हैव स्टडीड डैट के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एंड टू to estimate the different properties of the magnetic material magnetization pro is very important to understand aur uske nateeje ke andar humne paramagnetic diamagnetic ferromagnetic and anti ferromagnetic materials ko padha aur humne usse related jo hai wo domain theory aur hysteresis loop ko bhi understand kiya aur humne ye bhi padha ki domain jo domains hain theory wo kyon banti hai aur ferromagnetic materials ke andar aur hysteresis loop jo hai wo kis tarah se different types ke material ko categorize karne ke liye kaam mein aa सकता है आज के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंडक्टर्स के बारे में इंडक्टेंस क्या चीज है वो पढ़ेंगे आफ्टर डेट वी विल टाइप वी विल डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस कि कौन कौन सी हो सकती हैं जिसमें शामिल है दो टाइप्स एक है जी आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस दूसरी होती है जी म्यूचुअल इंडक्टेंस तो इनशाला आज के लेक्चर के अंदर हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे सो so, आइए सबसे पहले इंडक्टेंस को पढ़ने से पहले हम रिकॉल करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंडियोसियम अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक मटेरियल से पहले जिस चैप्टर को हमने पढ़ा था वो इंडियो सी एम एफ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता था और फेरडे ला ने इसके ऊपर मैथमेटिकल फॉर्म भी हमें डेवलप करके दिखाई कि जो आपके पास इंडियो सी एम एफ है वो एक्चुअली तौर पर किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से पैदा करता ऑपोजिट पोलैरिटी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह का एक एजेंट है जो कि उस चेंज को रोकता है पैदा होने से तो हमने ये भी पढ़ा था कि इंडियो सी एम एफ जो है वो अमूमी तौर पे बुनियादी तौर पे यू कैन से कि दो तकनीकों की होती है एक स्टैटिक इंडियोस और एक डायनेमिकल इंडियो सी एम एफ जो कि मोशन ऑफ द मैग्नेट या मोशन ऑफ द कॉयल की वजह से है और ये है रेस्ट मोशन के अंदर स्टेट के अंदर है तो अगर आप देखें तो स्टैटिकली इंडियो सी एम एफ जो है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं उस हिसाब से वो है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडियो सी एम एफ एंड म्यूचुअली इंडियो सी एम एफ तो उस हवाले से उस वाले से जो है वो सेल्फ इंड्यूस ई एम एफ और म्यूचुअली इंड्यूस ई एम एफ के ऊपर बात करेंगे तो इंड्यूस ई एम एफ जो है एक्चुअली तौर पे ये चेंज को रिप्रेजेंट करती है और ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है जो भी इस चीज़ को तब्दील या इसको जनरेट करता है तो आइए सबसे पहले इंडक्टेंस को समझते हैं और इंडक्टेंस का और इंडियो सी एम एफ का क्या ताल्लुक है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम जोसेफ हैनरी का नाम सुनते हैं ज़्यादातर तो आप लोगों ने अपनी कॉलेज फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि 1779 टू 17 1887 एटीन अमेरिकन फिजिसिस्ट फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ स्मिथ सोनियन और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमिक ऑफ नेचुरल साइंसेस का था और इसने ही इलेक्ट्रोमैग्नेट के डिजाइन को इम्प्रूव किया था एंड कंस्ट्रक्टिंग वन ऑफ द फर्स्ट मोटर और ही वाज अ पर्सन जिसने सबसे पहले मोटर को डिजाइन किया था एंड डिस्कवर्ड दी सेल्फ इंडक्टेंस इसने सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस को 
डिस्कवर किया था एंड अपने रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया बट आफ्टर डैट द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज इन द ऑनर ऑफ जोसेफ हेनरी तो द यूज ऑफ ईएमएफ एंड द करंट व्हेन दे आर कॉज्ड बाय द बैटरी और सम अदर सोर्सेस सो द यूज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड यूज करंट दे वर आर कॉज्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द दीस टू सिचुएशन जब हम जब सेकंड सिचुएशन के अंदर काम करते हैं देन एक फिजिकल फिनोमेना है वो इंड्यूस ईएमएफ के लाता है या फिर उसके नतीजे के अंदर इंडक्शन इंडक्टेंस जो है वो वो आ, सामने आती है अमूमी तौर पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि इंड्यूस सीएमएफ जिस तरह दो तरह की है ये है जी सबसे पहली कैटेगरी जो आपको दिखाई गई है ये है सेल्फ इंड्यूस सीएमएफ इट इज कॉल्ड द सेल्फ इंड्यूस सीएमएफ जिसके अंदर आपके पास कॉयल के अंदर ही करंट के चेंज होने की वजह से आपके पास जो है वो करंट जनरेट होता है और इंड्यूस सीएमएफ जनरेट होती है एंड दिस इज ड्यू टू द म्यूचुअल इंड्यूस सीएमएफ सो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टर और ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्टर है जिसके अंदर करंट एक कॉयल में चेंज होता है और उसका इफेक्ट जो होगा सेकंड कॉयल के अंदर इंड्यूस होता है सो दिस इज अ टू वे प्रोसेस सो ये सेल्फ इंड्यूस ही एम पे बेस करती है और जबकि ये जो है ये म्यूचुअल इंड्यूस ही एम पे जनरेट करती है ई एम एफ के जनरेट होने की वजह से आपके पास इंड्यूस होने की वजह से एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इस कॉयल की डिफरेंट होगी इस दूसरी कॉयल को उसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं आइए यहाँ पे दो तरह की टाइप बनती हैं एक है सेल्फ इंडक्टेंस और एक आपके पास है जी म्यूचुअल इंडक्टेंस तो ये पहले वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड दी सेल्फ इंडक्टेंस एंड दिस सेकेंड टाइप इज कॉल्ड दी म्यूचुअल इंडक्टेंस और ये आपके पास कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दिस इज दी म्यूचुअल इंडक्टेंस है ठीक है तो आइए सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जानते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट प्रोड्यूस एंड यूज ईएमएफ अपोजिंग द ईएमएफ दैट इनिशियल स्टेप ऑफ द टाइम वेरिंग करंट बाय बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट कॉल्ड द इंडक्टर और अमूमी तौर पे ये इंडक्टर में होती है और उसके अंदर मौजूद जो आपके पास हिंड्रेंस है के चेंज को लेके उसको हम सेल्फ इंडक्टर्स कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्टर देयर इज एन एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड जबकि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगी के एक इंड्यूस ईएमएफ इन अ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस अ सेकंड कॉइल एंड द सर्किट्स मे कंटेन इंडक्टर एज वेल एज रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर सो व्हेन दिस स्विच ऑफ इज क्लोज्ड आइए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पढ़ते हैं कि सेल्फ इंडक्टर्स क्या है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द करंट डज नॉट इमीडिएटली रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू Parallel of electromagnetic induction can be used to describe this effect. As the current increases with the time, the magnetic flux through the circuit loop due to the current also increases with the time. This increasing flux creates and induces EMF in the circuit, and this phenomena is called the self-induction. So after the switch is closed, the current produces the magnetic flux through the area of the loop of the coil. Uh, as the current increases towards its equilibrium value, it's This magnetic flux changes in time and induces an EMF in the loop. This can be seen in this. This loop can be seen. 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 This loop and this result is gradually increases with the with uh, within the current so it's key uh, current to its final equilibrium value and this effect is called the self inductor ek hi coil ke andar agar aap current ko chalaye aur current jo hai wo ek source magnetic field paida karta hai jiske nateeje ke andar uh, induced current jo hai wo ek apni magnetic field produce karta hai और जिसको वो अपोज करने की कोशिश करता है तो इस तरह के फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्टर कहते हैं बिकॉज द चेंज फ्लक्स टू द सर्किट एंड द रिजल्टेंट फ्रॉम सर्किट इट सेल्फ दॉल्ड सेल्फ इंड्यूस तो इस तरह की ई को भी हम क्या कहेंगे सेल्फ इंड्यूस ई एम एफ कहते हैं एंड एंड इंड्यूस ई एम एफ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है इसको 
so the emf is proportional to the flux which is proportional to the field and the field is proportional to the current so we have this equation formula induced emf to hai uh, this is the self induced emf isliye hum isko zyada tar l se likhenge and is equal to minus of that l di over dt umumi taur pe jab hum law ko padhte hain to ye is tarah se likha jata hai induced emf is directly proportional to di over dt here और ये चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एंड दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंड्यूसिंग एमएफ हियर और अगर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ऐड करना चाहते हैं तो सेल्फ इंड्यूसिंग एमएफ इज इक्वल टू द कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द इंडक्टेंस एंड दिस इंडक्टेंस शोस द डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल जो के इस पे डिपेंडेंट है सो एल इज बेसिकली द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड द inductance of the coil and it depends upon the geometry of the coil and other physical characteristic uh, core of the coil and all these things so agar hum isko rearrange kare is formula ko to aap isko rearrange karke ye bhi bana sakte hain ki aap closely spaced coil jo hai agar aap coil ki inductance dekhte hain to wo n number of loops ke upar depend karti hai so you can see here this is a coil jiske upar jo hai aapke paas ye differently ओरिएंटेड है फॉर्म के अंदर अगर ये आपके पास एक कॉयल है तो ये डिफरेंट लूप्स है यहाँ पे जनरेटेड है और इसके अंदर से करंट गुजरता है तो टोटल फ्लक्स जो है एमएफ की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फेरेडे लॉ लिखी जा सकती है इन दैट पर्टिकुलर वे तो आप देख सकते हैं इंडियो सी कैन बी इक्वल टू दी डी आई ओवर डी टी और इसको रीअरेंज किया जाए तो दिस एल विल बी इक्वल टू दी इंडियो सी एम एफ और इसके मुताबिक मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द चेंज इन द करंट तो ओवरऑल अगर कहा जाए इंडक्टेंस क्या है तो इंडक्टेंस इज बेसिकली रेजिस्टेंस है जो कि चेंज इन करंट को अपोज करती है सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इंडक्टेंस का जो यूनिट है अगर आप इसको रीअरेंज करें तो ये वोल्ट मिलते हैं ये करंट का यूनिट एम्पेयर है सो दिस इज एम्पेयर एम्पेयर ओवर सेकेंड तो ये सेकेंड ऊपर चला गया तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर इट विल बी कॉल्ड एज अनरी जो कि इसका सबसे पहला यूनिट जोजफ हेनरी के नाम पर रखा गया बिकॉज जोजफ हेनरी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट तो इस तरह से हम इंडक्शन को और सेल्फ इंडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडक्शन आज के लेक्चर में हमने ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा है इन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंडक्टर्स ऑफ सॉलिनाइड के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सॉलिनाइड जो है उसकी इंडक्टर्स को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर हम उससे किस तरह से अपनी मर्जी की जो है एप्लीकेशन के मुताबिक काम कर सकते हैं नो डाउट सॉलिनाइड जो है वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करती है जिसके नतीजे में जो है आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है तो इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी फिर भी किसी किस्म हो क्वेश्चन हो तो डिस्कशन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से आप सवाल और अपनी डिस्कशन को कर सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग अल्लाह हाफि